हॅलो एव्हरी वन वेलकम टू ऑल स्टुडंट्स ऑफ क्लास सिक्स वर्ग सहावीच्या सर्व विद्यार्थ्या विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत वर्ग सहावीचा पाठ लेसन वन पॉईंट टू फन अँड गेम्स वैत तारा अँड फ्रेंड्स मजा आणि खेळ तारा आणि तिच्या मित्रासोबत हा आपला वर्ग सहावीचा पाठ आहे बट बिफोर दॅट इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाईम डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब अँड शेअर अवर चॅनल मित्रांनो जर काही विद्यार्थी सर्वात पहिल्यांदा किंवा पहिल्या वेळेस हा व्हिडिओ बघत असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेअर करणे विसरू नका आमच्या चॅनलचं नाव आहे आय एन एस पी आय आर ई इन्स्पायर विथ श्याम हे आमचे चॅनल आपण यूट्यूबवर सर्च करू शकता चला तर कोणतीही वेळ न घालवता आपण आज आपण आपला आजचा पाठ सुरू करणार आहोत क्लास सिक्स लेसन वन पॉईंट टू फन अँड गेम्स विथ तारा अँड फ्रेंड्स बघा हा आपला या ठिकाणी पाठ आहे सर्व विद्यार्थ्यांना हे दिसतच आहे अगोदर मी आपल्याला या पाठाचं वाचन करून त्याचा अर्थ समजून सांगतो आणि ज्या काही ॲक्टिव्हिटी असेल त्या ॲक्टिव्हिटी आपण या ठिकाणी घेणार आहोत चला तर मग या पाठाची सुरुवात होते काही मजेशीर गोष्टीपासून ज्या लहान मुलांना आवडतात चला तर बघूया बघा आपण या ठिकाणी जर पुस्तक बघितलं हे तर आपल्याला लक्षात येईल इथून सुरुवात होते हाय तारा गुड टू सी यू अगेन तारा तुला पुन्हा पाहून आनंद वाटला कदाचित हा शाळेचा पहिला दिवस आहे आणि विद्यार्थी मित्र एकमेकांना मिळतात नंतर ही तारा नावाची मुलगी म्हणते हॅलो त्यानंतर नं त्यानंतरचा संवाद आहे लुक पॅडी कुकूज टर्निंग कार्ट व्हील्स कुकूज टर्निंग कार्ट व्हील्स अगेन पॅडी हे बघ कुकूच्या कोलांटुड्या टर्निंग कार्ट व्हील्सचा अर्थ या ठिकाणी होतो कोलांट्या घेणे किंवा कोलांटुडी मारणे नंतरचा संवाद आहे हाय आय ॲम मिठू अँड धिस इज माय फ्रेंड बिट्टू हॅलो मी मिठू आहे आणि हा माझा मित्र बिट्टू आहे त्यानंतरचा हा डॉगसोबतचा आहे संवाद नो टोटो गो बॅक होम टोटो नाही तू आता पुन्हा घर घरी परत जा आणि शेवटचं आहे हाय आय ॲम मिया आय डू एव्हरीथिंग बेटर दॅन कुकू मी मिया आहे आणि मी प्रत्येक गोष्ट कुकूपेक्षा चांगली करतो हा झाला संवाद विद्यार्थी मित्रांनो आता या ठिकाणी काही ॲक्टिव्हिटीज आहे ह्या दिसत जरी लहान असल्या तरी ॲक्टिव्हिटीज खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि हे ॲक्टिव्हिटीज घेताना आपल्याला इथे थोडासा वेळ द्यावा लागणार आहे कारण ही प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी ज्या आपल्या चार ताराचे जे चार वेगवेगळ्या या ठिकाणी भावना दाखवल्या आहेत त्या भावनांना घेऊन दाखवायच्या आहेत जसे की आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर आपल्याला हे चार चित्र दिसतील हॅप्पी म्हणजे आनंदी सॅड म्हणजे दुःखी अंग्री म्हणजे रागावणे आणि स्केअर्ड म्हणजे चिडलेला चला तर आपण ही ॲक्टिव्हिटीज बघूया नव आवर फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज नंबर वन आपली पहिली कृती आहे डिस्कस द फॉलोईंग क्वेश्चन्स अँड देन ट्राय टू अॅन्सर देम इन इंग्लिश हे क्वेश्चन अगोदर आपल्याला चर्चा करायचे आणि त्याचं उत्तर इंग्रजीतून द्यायचं आहे आता बागी आपण जर बघितलं तर बाजूला ज्या बाजूला हे कर्स्यूमध्ये लिहिलं आहे तिरप्या अक्षरात हे त्याचे उत्तर आहे तर आपल्याला काय करायचं हा प्रश्न आहे ए बघा हा प्रश्न चार वेळा हा प्रश्न आहे आणि चार वेळा आपल्याला याचं म्हणायचं आहे अ आहे व्हेन डू यू फील हॅप्पी आपल्याला प्रश्न कसा तयार करायचा आहे व्हेन डू यू फील हॅप्पी असा प्रश्न तयार करायचा आहे तर पहिला आणि या चारी याला या चारी चारही ज्या भावना आहेत किंवा चारही जे या ठिकाणी दिलेले घटक आहे यांना घेऊन करायचं आहे व्हेन डू यू फील हॅप्पी एक नंबरचं घेऊ आपण मग या ठिकाणी याचं उत्तर दिलेलं आहे आय फील हॅप्पी व्हेन आय प्ले वईथ पॅडी मला आनंद तेव्हा वाटतो जेव्हा मी पॅडीसोबत खेळतो असं त्याचं उत्तर आपल्याला लिहायचं आहे हाच प्रश्न दुसरा असा तयार करायचा आहे व्हेन डू यू फील सॅड तुम्हाला दुःख कधी वाटते याचं उत्तर येथेच दिलेलं आहे आय फील सॅड व्हेन पॅडी गोज टू स्कूल मला दुःख तेव्हा वाटते जेव्हा पॅडी शाळेमध्ये जातो व्हेन डू यू फील अंग्री तुम्हाला राग कधी येतो आय फील अंग्री व्हेन समोन ट्राईज टू टच मी हा पोपट म्हणतो की जेव्हा कुणी मला हात लावायचा प्रयत्न करतो तेव्हा मला राग येतो आणि व्हेन डू यू फील स्केअर्ड 
तुम्हाला भीती कधी वाटते तर या ठिकाणी हा हा जो दिल्ला आहे मी हा म्हणतो आय ॲम नेवर स्केअर्ड मी कधीच घाबरत नाही तर ही झाली पहिली ॲक्टिव्हिटी यामधली आणि त्याचे ॲन्सर्स आता आपल्याला दुसरी या ठिकाणी बघायची आहे बी बघा व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हॅप्पी तुम्हाला व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हॅप्पी तुम्ही काय करता जेव्हा तुम्ही आनंदी असता आता याचं उत्तर दिलेलं आहे आय वॅग माय टेल व्हेन आय ॲम हॅप्पी आता हा कुत्रा म्हणतो की जेव्हा मी आनंदी असतो तेव्हा मी माझी शेपटी हलवितो असं याचं उत्तर आहे दुसरं व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील सॅड तुम्ही तेव्हा काय करता जेव्हा तुम्ही दुःखी असता या ठिकाणी हा कुत्रा उत्तर देतो आय फ्लॉप माय इयर्स व्हेन आय ॲम सॅड मी माझे कान खाली करतो असं त्याला उत्तर द्यायचं आहे या ठिकाणी फ्लॉप म्हणजे खाली कान खाली करणे आणि या वरचं एक नंबर जे बघितलं आपण वॅग वॅग म्हणजे शेपूट हलवणे नंतर आपल्याला तिसरं उत्तर बघायचं आहे व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील अंग्री तुम्हाला जेव्हा राग येतो तेव्हा तुम्ही काय करतो या ठिकाणी म्हटलेला आहे बघा मी या म्हणतो आय स्क्रॅच पीपल व्हेन आय ॲम अंग्री अँग्री असाही उच्चार होतो परंतु त्याचा उच्चार करायचा आहे प्रोनाउन्सिएशन येते अंग्री स्क्रॅच या ठिकाणी एस सी आर ए टी चे स्क्रॅच म्हणजे आहे बोचकार नेहमी लोकांना बोचकारतो असा तो म्हणत आहे आणि नंबर चार व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील स्केअर्ड तुम्ही जेव्हा भिता तेव्हा तुम्ही काय करता तर याचं उत्तर दिलं आहे आय स्क्रीच व्हेन आय ॲम स्केअर्ड मी स्क्रीच करतो स्क्रीच म्हणजे किंचाळणे स्क्रीच करणे म्हणजे मी किंचाळतो जेव्हा मी भितो तर ही झाली दुसरी ॲक्टिव्हिटी नाव वी विल सी अवर ॲक्टिव्हिटी नंबर थर्ड आता आपण आपली ॲक्टिव्हिटी तिसरी बघणार आहो सो प्लीज वॉच केअरफुली काळजीपूर्वक लक्ष द्या सी इन ऑर्डर टू फील बेटर व्हॉट शूड यू डू व्हेन यू आर सॅड म्हणजे या ठिकाणी आता सॅड अँग्री आणि स्केअर्ड हे तीन घटक दिले आहेत तीन शब्द आहेत इन ऑर्डर टू फील बेटर म्हणजे चांगलं वाटण्यासाठी तुम्ही काय करता जेव्हा तुम्ही दुःखी असता जेव्हा तुम्ही रागावलेले असता किंवा जेव्हा तुम्ही भितले भिलेले असता किंवा जेव्हा तुम्ही खूप घाबरलेले असता तर बघूया इन ऑर्डर टू फील बेटर व्हाट शूड यू डू व्हेन यू आर सॅड जेव्हा तुम्ही दिव दुःखी असता तेव्हा चांगलं वाटण्यासाठी तुम्ही काय करता तर याचं उत्तर आपल्याला असं देता येईल इन ऑर्डर टू फील बेटर आय विल लिसन टू म्युझिक मी संगीत ऐकतो किंवा मी गाणे ऐकतो मला चांगलं वाटण्यासाठी जेव्हा मी दुःखी असतो दुसरं इन ऑर्डर टू फील बेटर व्हॉट शूड यू डू व्हेन यू आर अंग्री जेव्हा तुम्ही रागावलेले असतात तेव्हा चांगलं वाटण्यासाठी तुम्ही काय करता आपण असं म्हणू शकतो इन ऑर्डर टू फील अंग्री आय विल गो फॉर रनिंग जेव्हा मी रागावलेलो असतो तेव्हा चांगलं होण्यासाठी मी धावायला जातो म्हणजे मी माझा राग विसरून जातो तसंही म्हटलं जाते की आपण जर खूप रागावलेलं सर तर आपण लांब श्वास घ्यायला पाहिजे आणि शांत बसायला पाहिजे नंतर हा एक त्यामधला उपाय आहे राग कमी करण्याचा नंतर तिसरा आहे इन ऑर्डर टू फील बेटर व्हॉट शूड यू डू व्हेन यू आर स्केअर्ड जेव्हा तुम्ही खूप घाबरलेले असता तेव्हा चांगलं वाटण्यासाठी तुम्ही काय करता तर याचं उत्तर आपल्याला असं देता येईल इन ऑर्डर टू फील बेटर आय विल हग माय मदर आता या ठिकाणी आय विल हग माय मदर एच यू जी हग म्हणजे आईला मिठी मारणे किंवा आईला अलिंगन देणे याचा त्याचा अर्थ होता हक्क आलिंगन देणे किंवा मिठी मारणे पण लहान विद्यार्थी या ठिकाणी असं म्हणत आहे की आय विल हक माय मदर म्हणजेच मी माझ्या आईला मिठी मारतो जेव्हा मी खूप घाबरलेलो असतो नव व विल सी अवर नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी बघा या ठिकाणी आपण आता आपली पुढची ॲक्टिव्हिटी घेणार आहे व्हॉट कॅन यू डू टू मेक अदर्स हॅप्पी ऑर टू मेक अदर्स फील बेटर दुसऱ्यांना आनंद देण्यासाठी तुम्ही काय करता किंवा तुम्ही दुसऱ्याला खुश ठेवण्यासाठी काय करता तर या ठिकाणी हा पोपट उत्तर देतो आय सिंग सॉंग्स मी गीत गातो अशा प्रकारे ह्या ॲक्टिव्हिटीज आहे ज्या आपल्याला पूर्ण करायच्या या ठिकाणी आणि हे ताराज पिक्चर हे आपण या ठिकाणी बघितलेलेच आहे नाव व विल सी अवर सेकंड ॲक्टिव्हिटी गुड हँडरायटिंग ऑब्झर्व द लेटर्स ऑन द बोर्ड केअरफुली राईट द स्मॉल अँड कॅपिटल लेटर्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन आता हे सर्व जी ए बी सी डी दिलेले आहे 
ही आपण या अगोदरचा जेव्हा पाठ घेतला त्यामध्येच तुम्हाला सरावासाठी दिली होती तरीही आपलं अक्षर चांगलं येण्यासाठी या ठिकाणी असं म्हटलं आहे की सुबक अक्षर काढा चांगलं अक्षर काढा आणि हे ए बी सी डी कॅपिटल आणि स्मॉल ए बी सी डी जी आहे लेटर्स जे आहे याचा तुम्हाला सराव करायचा आहे ही प्रॉपरली तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे त्यामुळे हे आपल्याला व्हाईट बोर्डवर किंवा ब्लॅक बोर्डवर घ्यायचं काम नाही नव व विल सी अवर ॲक्टिव्हिटी थ्री ही आता महत्त्वाची ॲक्टिव्हिटी आहे पिक्चर ॲक्टिव्हिटी आहे चला तर मग लक्ष द्या ही ॲक्टिव्हिटी आहे बघा फाईंड द राईट वर्ड्स कम्प्लीट अँड प्रॅक्टिस ईच ऑफ द कन्व्हर्सेशन गिवन बिलो आता या ठिकाणी बघा चार कन्व्हर्सेशन दिलेले आहेत प्लीज डोंट मेन्शन इट म्हणजेच याचा असं याचा असा अर्थ होतो की कृपया त्याची दखल घेऊ नका किंवा तसे म्हणू नका नंतर आय एम सो सॉरी मला माफ करा एक्सक्यूज मी हे सुद्धा असंच होते मला माफ करा किंवा थोडा वेळ मला वेळ द्या असा प्रकार अर्थ घेऊ शकतो आणि शेवटचं आहे माय प्लीझर म्हणजे माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे किंवा माझे अवभाग्य असा आपण त्याचा अर्थ घेऊ शकतो तर पहिलं जे चित्र आहे बघूया आपण यामुळे एक मुलगी आणि एक महिला आहे थँक्यू फॉर द फ्लावर्स या ठिकाणी जी ब्लँक आहे रिकामी जागा या ठिकाणी आपल्याला भरायचं आहे माय प्लीझर म्हणजे ही मुलगी फुल देत आहे आणि महिला म्हणत आहे माय प्लीझर म्हणजे ही माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे किंवा माझं अहोभाग्य आहे सेकंड ॲक्टिव्हिटी आहे रिकामी जागा या ठिकाणी आय स्पिल्ड वॉटर ऑन युअर शर्ट या ठिकाणी आपल्याला घ्यायचं आहे आय एम सो सॉरी आय स्पिल्ड वॉटर ऑन युअर शर्ट मला माफ करा माझ्या चॅनल तुमच्या शर्टवर पाणी पडलेलं आहे हा दुसरा व्यक्ती उत्तर देतो नेवर माइंड इट विल ड्राय ड्राय अप नेवर माइंड इट विल ड्राय अप काळजी करू नको ते वाळून जाईल आता नेवर माइंडचं दोन वेगवेगळे अर्थ होतात काळजी करू नको ठीक आहे जास्त त्या बाबतीत जसं आपण नेहमीच म्हणतो नेवर माइंड टेन्शन घेऊ नको अशा प्रकारे विविध आशयानं आपण हा शब्द वापरू शकतो नऊ आवर थर्ड पिक्चर थँक यू सो मच फॉर कॅरिंग द बुक्स बुक मला नेण्यासाठी मदत केल्याबद्दल धन्यवाद असं टीचर विद्यार्थिनीला म्हणत आहे ती विद्यार्थिनी म्हणते प्लीज डोंट मेन्शन इट टीचर इट्स माय ड्युटी कृपया टीचर तसं म्हणू नका ते माझं कर्तव्य आहे अँड लास्ट एक्सक्यूज मी हां या ठिकाणी आहे ब्लँक कॅन यू टेल मी द वे टू द जिम तर या ठिकाणी आपल्याला घ्यायचं आहे एक्सक्यूज मी कॅन यू टेल मी द वे टू द जिम मला माफ करा किंवा मला थोडं हे सांगा की जिमचा रस्ता कोणता आहे या ठिकाणी हा व्यक्ती उत्तर देतो गो स्ट्रेट अँड देन टर्न लेफ्ट सरळ जा आणि डावीकडे वळा तर ही झाली ॲक्टिव्हिटी हे आपल्याला घ्यायचं याचे उत्तर आपण दिलं या ठिकाणी पहिल्या ॲक्टिव्हिटीज आहे माय प्लीझर सेकंड आहे आय एम सॉरी तिसऱ्याचं उत्तर आहे प्लीज डोंट मेन्शन इट आणि चौथ्याचं उत्तर आहे एक्सक्यूज मी अशा प्रकारे ही झाली आपली ॲक्टिव्हिटी थर्ड विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी या पाठामध्ये जवळपास नऊ ॲक्टिव्हिटीज दिल्या आहेत तर नऊ ॲक्टिव्हिटीज आपण या ठिकाणी घेणार नाही आपण या ठिकाणी आता शेवटची आठवी आणि नववी ह्या दोन ॲक्टिव्हिटीज घेणार आहे कारण सर्व ॲक्टिव्हिटीज जर घेतला तर हा व्हिडिओ खूप लांब होतो आणि मग विद्यार्थ्यांना इतका मोठा व्हिडिओ काही अनेक अडचणी असतात तर तो पाहणं होत नाही म्हणून अशा महत्त्वाच्या ॲक्टिव्हिटीज आपण घेत आहोत ज्यामधून तुमचा शब्दसंग्रह वाढेल आणि ज्या डेली रुटीनमध्ये तुम्हाला कामी पडतील तर ह्या ॲक्टिव्हिटीज आहे तरी आपण जवळपास पाच ॲक्टिव्हिटीज या पाठामधून कवर करत आहोत नऊ वो विल सी अवर नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी ॲक्टिव्हिटी नंबर एट ऑल सॉर्ट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिस्ट ही घ्यायची आहे या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे की बघा एक या ठिकाणी म्हटलेलं आहे चूज एनी वन ऑफ द फॉलोईंग टॉपिक्स टू मेक अ लिस्ट ट्राय टू लिस्ट ॲज मेनी ॲटम्स ॲज पॉसिबल विथ इन टू मिनिट्स आता अशी ॲक्टिव्हिटी आहे की दोन मिनटात तुम्हाला जितकी काही यादी बनवता येईल दिलेल्या विषयानुसार ती तुम्हाला या ठिकाणी बनवायची आहे आपण या ठिकाणी चार ॲक्टिव्हिटीचे बनवणार आहे आणि इतर ॲक्टिव्हिटीज मी तुम्हाला ओरली सांगणार आहे तोंडी सांगणार आहे म्हणजे ते ॲज अ होमवर्क तुम्हाला ते ऐकायचे आहेत परंतु ते त्याचं स्पेलिंग त्याचे उच्चार घरी आपल्या आपण घरीच आपल्याला ॲज अ होमवर्क ते सोडायचे आहेत मित्र असतील भाऊ बहीण असतील किंवा आईवडिलांचे किंवा शिक्षकांच्या मदतीनं ते आपल्याला सोडवायचे आहेत नऊ वील सी फर्स्ट आपली जी या 
बघा आपण हे दिलं आहे आपण हे चार बघणार आहोत तर आपण पहिली घेणार आहोत ॲक्टिव्हिटी नंबर वन थिंग्स अँड पीपल इन द क्लासरूम फर्स्ट नंबरची ॲक्टिव्हिटी बघा आता क्लासरूममध्ये कोणकोणते वस्तू असतात आणि कोणकोणते पीपल असतात म्हणजे माणसं कोण कोण असतात तर एक आहे टीचर असतातच स्टुडंट्स हे झाले पीपल क्लासमधले नंतर क्लासमधल्या काही वस्तूंची नावं इथे दिलेली आहेत काही तुम्हाला आणखी शोधून लिहायचे आहेत काही नावं जे राहिलेले आहेत किंवा तुम्ही ते नावं विचार करसाल लिहिसाल हा हा तुमचा होमवर्क असेल तर आहे पहिलं आहे चेअर चार्ट ब्लॅकबोर्ड टेबल चॉक डस्टर वॉल वॉच भिंतीचे घड्याळ डस्टबिन असतो काही शाळांमध्ये एल सी डी टी व्ही आणि इतर अनेक वस्तू आहेत अनेक यू कॅन सी मेनी थिंग्स इन युअर क्लासरूम त्या सर्वाचं तुम्हाला लिहायचं आहे विचार करून त्या लिहायचं आहे ॲज अ होमवर्क नंबर टू घ्यायचं आहे आपल्याला बघा या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी नंबर टू थिंग्स यू मे सी इन द किचन किचनमध्ये येणाऱ्या वस्तू कोणत्या आहेत बघा या ठिकाणी काही सॅम्पल लेवलला आहेत नमुना भरपूर वस्तू असतात त्या तुम्हाला घ्यायच्या हे फ्रीज आहे यालाच आपण रेफ्रिजरेटरसुद्धा म्हणतो गॅस स्टोव आहे गॅस मिक्सर ग्राइंडर आहे वॉटर प्युरिफायर आहे क्रॉकरी आहे म्हणजे वेगवेगळे भांडी असतात युटेन्सिल्स आहेत हे युटेन्सिल्स म्हणजे सुद्धा वेगवेगळे भांडी आहेत खूप भांडी आहेत आता ग्लास आहे कटोरा आहे किंवा ज्याला आपण म्हणतो डब्बे आहे त्या सर्वांना युटेन्सिल्स म्हणजे एकत्र येऊन जाते भांडी त्यानंतर आहे मायक्रोवेव ओव्हन आहे व्हिजिटेबल्स भाजीपाला असतो किचनमध्ये हे वेगळ्या ॲटम्समध्ये फूड ॲटम्समध्ये सुद्धा जाते फूड ॲटम्स आहेत नंतर या ठिकाणी आणखी दिलेला आहे चिमणी सी एच आय सी एच आय यम एन यू आय चिमणी म्हणजे धुराडा किंवा दिव्याची चिमणी असा अगोदरच्या जुन्या काळात वापरायचे धुराडा धुराडे किंवा दिवा त्याला चिमणी असं म्हटलं जायचं हे झाले नंबर थ्री ॲक्टिव्हिटी थिंग्स यू मे नीड ऑन अ पिकनिक सहलीला जाताना तुम्हाला ज्या वस्तू आवश्यक असतात त्या कोणकोणत्या आहेत बघा या ठिकाणी दिल्या आहेत मॅट म्हणजे चटई वॉटर स्नॅक्स अँड फूड ॲटम स्नॅक्स अँड फूड ॲटम्स फर्स्ट एड बॉक्स प्रथमोपचार पेटी बास्केट आहे म्हणजे एक डब्बा किंवा एक पेटी असेल ज्यामध्ये आपण सर्वसामान नेणार आहोत टॉर्च म्हणजेच बॅटरी एक्स्ट्रा पेअर ऑफ क्लास क्लॉथ्स म्हणजे एक्स्ट्रा पेअर ऑफ क्लोथ्स म्हणजे कपडे एक आणखी शिल्लक कपडे आपल्याकडे काही अडचणी आल्या तर त्यासाठी नंतर आहे मेडिसिन काही प्रथोप प्रथमोपचार औषधीसुद्धा आपण सोबत घेतो त्या फर्स्ट एड बॉक्समध्ये आलेलंच आहे नंतर ॲक्टिव्हिटी नंबर फोर थिंग्स वी कॅन नॉट सी अशा वस्तू ज्या आपण बघू शकत नाही तर ॲन्सरमध्ये आहे एअर म्हणजे हवा बघू शकत नाही आपण फक्त जाणीव करू शकतो फिलिंग करू शकतो साऊंड आवाजसुद्धा आहे आणि ॲटमॉस्फिअर वातावरण ह्या वस्तू आपण बघू शकत नाही नऊ आता या ठिकाणी पाच ॲक्टिव्हिटीज आपण राहिल्या आहे बघा आपण या ठिकाणी बघणार आहोत हां तर बघा आता राहिलं आपल्याला गेम्स हां गेम्स यू लाईक तर आपल्याला जे गेम्स आहे ते आपल्याला तुम्हाला गेम्स माहीत आहे तरी मी या ठिकाणी काही थांब सांगतो इतर गेम्स तुम्हाला ॲज अ होमवर्क लिहायचे स्नूकर नंतर आहे गोल्फ बॅडमिंटन हायड अँड सिक ओके याशिवाय इतर अनेक गेम आहेत जे आपण नेहमी खेळतो क्रिकेट आहे फुटबॉल आहे हॉलीबॉल हे सर्व आपल्याला स्पेलिंगचे उच्चार चांगला असं वाचून हे आपल्याला आपल्या नोटबुकमध्ये ॲज अ होमवर्क लिहायचं आहे त्या त्यानंतर आहे वर्स बिगिनिंग विथ सी सी पासून सुरू होणारे शब्द आहे कॅट आहे कोट आहे अनेक शब्द आहेत ते सर्व तुम्हाला लिहायचे आहेत नंतर आहेत ॲक्शन्स यू कॅन डू वै युअर हँड्स हाताना ज्या ज्या काही क्रिया आपण दिवसभरात करतो त्या त्या लिहायच्या आहेत तर मी तुम्हाला ह्या सुचवले ड्रिंकिंग वॉटर आहे पाणी पिणे रायटिंग आहे बॉक्सिंग आहे डान्सिंग आहे ड्रॉईंग आहे प्लेईंग पियानो पियानो वाजवणे हा सुद्धा या ठिकाणी आहे हाताने करावीची क्रिया आहे त्यानंतर आहे व्हाईट थिंग्स पान पांढऱ्या वस्तू कोणत्या आहेत घरातील आता टाईल्स आहे आपली पांढरी व्हाईट बोर्ड हा सुद्धा आपल्या घरातील आहे त्यानंतर मिल्क आहे नंतर स्नो आहे बर्फसुद्धा पांढरं असते त्यानंतर ओनियन कांदा सॉल्ट मीठ आहे फ्लॉवर पीठ अशा अशा ज्या काही अनेक वस्तू आहे ह्या सर्व आपल्याला ॲज अ होमवर्क म्हणून 
ज्या पांढऱ्या रंगाच्या आहेत त्या लिहायचे अँड लास्ट वाय विल सी थिंग्स यू सी ॲट अ रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशनवर कोणकोणत्या वस्तू बघतो आपण रेल्वे आहे तिकीट चेकर आहे रेल्वे रूट आहे नंतर स्टॉल आहेत न्यूजपेपर नंतर काही विक्री करणारे इतर व्यक्ती आहेत या सर्व जे काही असेल हे सर्व आपल्याला या ठिकाणी विचार करून ॲज अ होमवर्क हे सर्व शब्द लिहायचे आहेत म्हणजे या पाठाचा उद्देश आहे की तुमचं शब्दसंग्रह वाट वाढावा टू इन्क्रीज युअर होकॅब्युलरी तुमच्या शब्दसंग्रहात वाढ करणे आणि त्याचा दैनंदिन जीवनात वापर करणे धिस इज द मेन इंटेन्शन ऑफ धिस लेसन हा या पाठाचा उद्देश आहे स्टुडंट्स नाव वे विल सी ॲक्टिव्हिटी एट सी बघा या ठिकाणी एट सी म्हटल्यापेक्षा आपण याला एट सी ने ॲक्टिव्हिटी नंबर नाईन आहे ॲक्टिव्हिटी नंबर नाईन बघा कम्प्लीट द सेंटेन्स इन द एलो ट्रॅक युझिंग पिक्चर युझिंग फ्रेजेस फ्रॉम द ग्रीन फील्ड पिवळ्या ट्रॅकमधील जे सेंटेन्स आहे अपूर्ण दिलेले ते तुम्हाला हिरव्या भागातील जे शब्द आहेत त्यांचा यूज करून आपल्याला ते पूर्ण करायचे आहेत तर जस आपण या ठिकाणी तुम्हाला उत्तर या ठिकाणी मी दिलेले आहेत बघा आपण हे सर्व पाहूया सर्वात पिवळ्या ट्रॅकमधील आहे फर्स्ट नंबर यू आर आता आपल्याला यू आरच्या पुढे लिहायचं आहे यू आर माय फ्रेंड म्हणजे तू माझा मित्र आहे सेकंड आहे शी इज अवर टीचर म्हणजे आपल्याला हिरव्या ग्रुपमधून घ्यायचं आहे शी इज अवर टीचर नंतर तिसरं आहे हां तिसरं आहे दे आर दे आर इन ग्रुप बी ते ग्रुप बीमध्ये आहेत चौथा आहे ही इज हर ब्रदर किंवा ही इज अवर लिडर तो आमचा नेता आहे ही इज हिज फादर ते त्याचे वडील आहेत नंतर आहे फाईव आय आम इन युअर ग्रुप या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला भरत आहे आय आम इन युअर ग्रुप आय आम इन देअर ग्रुप आय एम इन युअर ग्रुप म्हणजे मी तुमच्या ग्रुपमध्ये आहे आय एम इन देअर ग्रुप म्हणजे मी त्यांच्या ग्रुपमध्ये आहे आय एम हर ब्रदर म्हणजे मी तिचा भाऊ आहे त्यानंतर वी आर वी आर देअर नेबर्स म्हणजे आम्ही त्यांचे शेजारी आहोत आणि लास्ट आहे यू आर इन देअर ग्रुप यू आर इन देअर ग्रुप म्हणजे तू त्यांच्या ग्रुपमध्ये आहे अशा प्रकारे आपल्याला पिवळ्या ट्रॅकमधील जे सेंटेन्स आहे ते हिरव्या भागातील जे से, अर्धवट सेंटेन्स आहे किंवा शब्द आहेत त्यांच्या सहाय्याने आपल्याला ही ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे तर अशा प्रकारे ही ॲक्टिव्हिटी आपण पूर्ण केली आहे इन दिस वे स्टुडंट्स वै स्वा दिस लेसन इट्स अ व्हेरी फनी अँड गुड लेसन खूप चांगला हा लेसन आहे शाळा उघडल्यानंतर शाळेतलं वातावरण कसं असतं ते या ठिकाणी पहिल्या भागात दाखवलं आहे विद्यार्थ्यांना किती आनंद होतो तो सर्व सा सिंपल संवाद डेली रूटीन यूज करना सारा हा संवाद है सो वै स्वा धीस लेसन एंड नाउ इट्स युअर टर्न टू राइट डाउन ऑल इन्फॉर्मेशन आता तुम्स ये आता तुम्हारी पाड़ी है कि तुम्हें ही वे है कि सर्व ऐज अ होमवर्क मनु सर्व शब्द लिखने या सर्व आप डेली रूटीन मधे अपने दैनंदीन जीवन वपर करने थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच